गुड इवनी एवरीवान वेलकाम टू सहज पाठ आज के तुम्हारे साथ खूब ही गुरुत्वपूर्ण टपिक नहीं आलोचना करब आजकल विषय हे यूथे नेशिया अर्थात इच्छा मृत्यु हमें मौलि रय सहज पाठर एक जो मेम्बर तुम्हारे साथ आलोचना करब ह्वाट इज यूथे नेशिया इच्छा मृत्यु क्यों सुप्रीम कोर्टे जो लेटेस्ट जजमेंट बैरिए रिलेटेड टू यूथे नेशिया से तुम्हारे साथ शेयर करब हमें चैनल सहज पाठ के एखो पर्त जरा सबसक्राइब करनी तक सहज पाठ के सबसक्राइब करो परीक्षार बेटार प्रिपारेशन सो so, सुप्रीम कोर्टे जो लैंडमार्क जजमेंट बैरिए यूथे नेशिया सम्बन्धे से आगे प्रथम देखे नेब इंडिया सुप्रीम कोर्ट अलाउस पैसिव यूथे नेशिया रूलिंग सेस सीटीजें कैन ड्राफ्ट लिविंग उल रिफ्यूजिंग ट्रिटमेंट इन केस अफ कोमा और टार्मिनल इलनेस अर्थात भारतवर्षे बुझते पासी पैसिव यूथेनेशिया के लिगलाइज कराट यटार क्षेत्र क्यों एक्टिव यूथेनेशिया एख पर्त लिगलाइज है अवश्य जे पार्सन यूथेनेशिया चाहे ताके तर निजे कन्सेंटर मध्यमे डिटेल बेपार डक्टर के जानाते हैं मेडिकल टीम के जानाते हैं सेटार प्रपार रिजन थे से पैसिवलि यूथेनेशिया पा ओके सो इंडिया सुप्रीम कोर्ट बोले जे पैसिव यूथेनेशिया डिक्लेयरिंग दैट इंडिविजुअल हाव द रट टू डाई उथथ डिगनीटी आंडार स्ट्रिक्ट गाइडलैंस अवश्य बेस किस गाइडलैन फलो कर पैसिव यूथेनेशिया एप्लै नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड एट्टिने सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया लिगलाइज कर पैथिव यूथेनेशिया बीस द Withdrawal of life support to patient in a permanent vegetative state. Permanent vegetative state state. होले ही किंतु इटा apply करा होच्छे. So एकाने आमादर एक टा case reference जानते होबे अरुणा सनबार केर case टी. ठीक आजे? जेटा मैं एक टू पढ़े तुम्हादे शादे detail आलोचना कोड बो. तुमरा शुद्ध ए जो कानी जेनेरा खो जे persistent vegetative state माने की. अर्थात दीर्घ दिन धरे से भेजिटेटिव स्टेटे रही है तर को शारिक दिक्थ चला फिर मत कंडिशन नहीं शुद्ध जस्ट तर लाइफ सपोर्टर मध्यमे तर हार्टिटा रान हे डे बे को रकम प्रोग्रेस नहीं प्रोग्रेस हार को सम्भावनाओ नहीं रखम स्टेज के बला हे पार्सिसटेंट भेजिटेटिव स्टेट ठीक है मृत्यु पर्त य चले तो यार रेसपेक्टे अनेक रकम आलोड़न फेले बर्तमान भारतवर्षे कन्स्टिट्यूशनल बेच जेखने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा एक लैंडमार्क जजमेंट दिए द फंडामेंटाल रट अफ लाइफ एंड डिगनीटी इनक्लूड रईट टू रिफ्यूज ट्रिटमेंट एंड डाई उथथ डिगनीटी अर्थात प्रत्येक मानुषे जमन रईट टू लाइफ उथथ फुल अफ डिगनीटी आम से मानुष जदि चाय मेडिकल ट्रिटमेंट के रिफ्यूज करते अवश्य एम एक सीचुएशन जो देखते जो ट्रिटमेंट करार को जगह नहीं मन रखते हैं जो से पार्सन बहुदिन साफार कर डिजिजे जेटार को रेमिडी नहीं क्षेत्र में क्यों से तर रू डाई एट अप्लाई करते अवश्य ताके आगे क्योंकि कन्सेंट दीते हैं कन्सेंट छाड़ा क्योंकि कख से है ना एरक सीचुएशनों देखा गया है जो पार्सनर बलार मतन क्षमता नहीं से जो आगे तर बाड़ लोक के जानिए जाए तो बाड़ लोक फैमिली रिलेटिव को क्लोज फ्रेंडो तरह कन्सेंटा दीते अवश्य बेस किस गाइडलैन फलो करते हैं जो तुम्हारे साथ आज के आलोचना करब सो फांडामेंटाल रे मिनिंगफुल एक्सिसटेंस मान हम पार्सन जो मृत्यु चाहिए तर मिनिंगफुल एक्सिसटेंस होते हैं तर लाइफर एक् सीचुएशन कि देखते हैं तर फिजिकाली मेन्टाली कंडिशन की देखते हैं क्यों ताकि फोर्स करा ए रखम अनेक समय देखा जाए तरह लाइफ सपोर्ट सिसटेम मध्य दिए से चलते क्यों दीर्घ दिन जबत तर को प्रोग्रेस नहीं हार को सम्भावना नहीं निर्दिष्ट नियमवल फलो कर प्रसेसटा हो सो प्रथम जानते हैं ह्वाट इज यूथेनेशिया 
ইউথেনেশিয়া মানে আমরা জানি যে ইচ্ছা মৃত্যু তো এই টার্মটি হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড যেটা থেকে এসছে এই মানেটা দ্যাট ইজ ইউথেনেটোস ইউথেনেটোস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইজি ডেথ অর্থাৎ এমন একটা মৃত্যু যাতে কোনো শারীরিক রকম কষ্ট হয় না সো ইউথেনেশিয়া ইজ দ্য টার্মিনেশন অফ আ ভেরি সিক পার্সনস লাইফ ইন অর্ডার টু রিলিভ দেম দেয়ার সাফারিং তারা যে সাফারিং করছে সেটা থেকে তাই তাকে একটা রেহাই দেওয়া বোঝাতে এই ইউথেনেশিয়াটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ইউথেনেশিয়া ইউজুয়ালি এমন একজন পার্সনকে দেওয়া হয় যার কোনো রকম যে কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে বা ফিজিক্যালি যে ডিজিজের মধ্যে রয়েছে সেটা কিওর করা পসিবেলই নয় এবং কিছু কিছু পার্সেন তার এন্ড অব দ্য লাইফ চাইছে যে লাইফটাকে এন্ড করছে করতে যাতে কোনো রকম শারীরিক যন্ত্রণাতার মধ্যে তাকে আর না পেতে হয় ঠিক আছে সেই রকম ক্ষেত্রে কিন্তু ইউথেনেশিয়া অ্যাপ্লাই করা হবে সো পেনলেস কিলিং বাই কনসেন্ট অফ আ ডিজিজ পার্সেন সুইসাইড অ্যাসিস্টেন্স এটা কিন্তু এক ধরনের ইচ্ছা মৃত্যু মানে কি সুইসাইড করছে তাকে অ্যাসিস্ট করা তাকে ডক্টর যাতে অ্যাসিস্ট করে সেই অ্যাসিস্টেন্সটা দেয় বা সেই ফেসিলিটিটা তাকে প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে সে এই মৃত্যুটা পেতে পারে খুবই ইজিলি তো তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে একটা মুভি এসছিল বেশ কয়েক বছর আগে গুজারিশ বলে এই মুভিটাতে দেখানো হয়েছিল যে হৃত্বিক রোশন এরকম একজন পেশেন্ট যে এরকম ইচ্ছা মৃত্যুর জন্য অ্যাপ্লাই করেন তো পরবর্তীকালে আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি স্টোরিটা মনে নেই লাস্ট পর্যন্ত মনে হয় সেটা রিফিউজ করে দেয় কোর্ট তো এটা নিয়ে জাস্ট একটা তোমাদের মনে রাখার জন্য বলছি জেন্টেল রিলিফ ফ্রম লাইফ ডেথ ফ্রম পেন অর সাফারিং সো বেসিক্যালি দেখা যায় যে রিকোয়েস্টটা পার্সেন করতে পারে বা পার্সেন যদি বলার মতো অবস্থায় না থাকে তার বাড়ির লোক করতে পারে তো এক্ষেত্রে বেশ কিছু মতাভেদ সৃষ্টি হয়েছে হতেই পারে যে পার্সেনের বাড়ির লোক অ্যাপ্লাই করছে ইচ্ছা মৃত্যুর জন্য সেই হয়তো অনেক টাকার মালিক তাকে হয়তো মৃত্যু দেওয়ার পরে তারা সেই টাকাটা নেবে সেই কারণে তাকে ইন্টেনশনালি মারতে চাইছে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব ভালো করে দেখা হবে গাইডলাইন ওই জন্য খুব স্ট্রিক্টলি তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে যে ফাইনাল জাজমেন্টটা যেটা আমি তোমাদের বললাম রাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি আ ফান্ডামেন্টাল রাইট সুপ্রিম কোর্ট অ্যালাউ করেছে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া অ্যাক্টিভ ইউথেনেশিয়াকে অ্যাপ্লাই এখনও করা হয়নি এবং লিভিং উইল ইস্যু গাইডলাইন লিভিং উইল ইস্যু গাইডলাইন মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা কালীনই এমন একটা উইল তৈরি করে যাওয়া যে আমার যদি ফিউচারে এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় তাহলে আমার একজন অ্যাপয়েন্টেড ব্যক্তি আমার হয়ে সেই ডিসিশানটা নেবে এবং ডক্টরকে বা মেডিকেল টিম সেই ডিটেলে ইনফরমেশনটা দেবে যার ফলে কি হবে আমি ইউথেনেশিয়াটা পাচ্ছি সো এই জাজমেন্টটা দেওয়া হয়েছে মার্চ টু থাউজেন্ড এর রিসেন্টলি জাজমেন্ট বেশি দিন হয়নি এখানে তোমাদের আমি একটি লিঙ্ক দিচ্ছি এখান থেকে তোমরা চাইলে ডিটেলে জাজমেন্টটা পড়তে পারো তো ইউথেনেশিয়া ইন্ডিয়াতে যে কিভাবে যে জাজমেন্টটা এলো তার পেছনে বেশ কিছু কেস রয়েছে দুটো ইম্পর্টেন্ট কেস তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই অনেক সময় এক্সামে এটা তোমাদের আসতে পারে যেমন হচ্ছে কমন কজ বলে একটা এনজিও আছে যে ফাইল করেছিল একটি কেস টু থাউজেন্ড ফাইভে এবং এই এনজিওটা অ্যাপ্লিকেশান করেছিল যে একটা সিস্টেম করা হোক সার্টিফিকেশন অফ প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া অ্যান্ড লিগাল রেকগনেশন অফ লিভিং উইল ইন ইন্ডিয়া এটার উপর রেফারেন্স নিয়ে কিন্তু জাজমেন্টটা এসছে এর আগে আরেকটি কেস তোমাদের জানাতে চাই আরুনা সনবাগ কেস আরুনা রামচন্দা সনবাগ নামে একজন মহিলা যিনি বাই প্রফেশন নার্স ছিলেন এবং যিনি ইউথেনেশিয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন আফটার স্পেন্ডিং নট আ ম্যাটার অফ জোক ফর্টি টু ইয়ার্স ইন আ ভেজিটেটিভ স্টেট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাসাল্ট করা হয় এবং যার জন্য তিনি বিয়াল্লিশ বছর ধরে এরকম ভেজিটেটিভ স্টেটেতে ছিলেন তার জন্য এই অ্যাপ্লাইটা তিনি করেছিলেন এবং কোর্ট কিন্তু প্রথমে এটা রিজেক্ট করে দেওয়া হয় সো তোমাদের মনে এটা অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসছে যে মানুষ কেন ইউথেনেশিয়া চাইবে হঠাৎ করে কেনই বা মরতে চাইবে তাই না সো মোস্ট অফ পিপল থিঙ্ক যে ইনবিয়ারেবল পেন ইজ দ্য মেন রিজন পিপল ওয়ান্ট ইউথেনেশিয়া এমন একটা যন্ত্রণা যার দ্বারা সে আর চাইছে না বেঁচে থাকতে ফর দ্যাট রিজন সে চাইছে হয়তো কেউ হয়তো প্যারালাইসিস স্টেজে হয়ে গেছে প্যারালাইজড হয়ে গেছে হয়তো কারোর হাত পা সব কেটে গেছে হতেই পারে অ্যাক্সিডেন্টে তো সে কোনোভাবে চলতে পারছে না চলাফেরা করতে পারছে না যে হয়তো মানে শুধুমাত্র খাবারটাও খাওয়ার মতো কন্ডিশানে নেই এরকম কিছু সিচুয়েশন ফর দ্যাট রিজন তারা ইউথেনেশিয়া চাইতে পারে ইউএসএ নেদারল্যান্ডে দেখা গেছে একটা রিভিউ করে যে ওয়ান থার্ড অফ রিকোয়েস্ট আসছে ডিউ টু পেন যন্ত্রণার কারণে রিকোয়েস্টটা আসছে টার্মিনালি ইল পিপল 
যারা কিনা একটা ফুল অফ ডিগনিটিতে লাইফ মানে জীবনটা তার কাটিয়েছে হঠাৎ করে তার প্যারালাইসিস হয়ে গেছে হঠাৎ করে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে সেই পার্সন তখন সেভাবে চলাফেরা করতে পারছে না তাকে কারোর সাহায্য নিতে হবে সেই পার্সনটা যে হয়তো লাইফে কোনো দিন কারোর থেকে হেল্প নেয়নি এরকম সিচুয়েশানে সে কি করতে পারে ইউথেনেশিয়া চাইতে পারে যেমন ধরো একটা পার্সনের হয়তো এমন কন্ডিশন ফিজিক্যালি সে শ্বাস নিতে পারছেই না সে প্যারালাইজড হয়ে গেছে ডিফিকাল্টি সোয়ালিং ভমিটিং করে যাচ্ছে নৌসিয়া কনসিস্টেন্সি সে হয়তো নার্ভের তার এমন একটা কন্ডিশান সে কোনোভাবে চলাফেরা করতে পারে না তাহলেও সে চাইতে পারে এছাড়াও বেশ কিছু সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টার্স আছে যার দ্বারা ইউথেনেশিয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় যেমন ডিপ্রেশন ফিয়ারিং লস অফ কন্ট্রোল অফ ডিগনিটি ফিলিং অফ বার্ডেন আর ডিসলাইক অফ বিং ডিপেন্ডেন্ট কারোর ওপর নির্ভরশীল আমি হব না এরকম ধরনের সিচুয়েশানেও ইউথেন এসে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে তো সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টসে বেশ কিছু এথিক্স আছে যেগুলো ধরো আমরা দেখতে পারি যেমন ধরো নাম্বার অফ মরাল ডিলেমাস যেমন একটা মানুষ যে ইউথেনেশিয়া চাইছে তো আমরা কি ডিসাইড করার কেউ যে কোন মানুষটা বাঁচবে না মারা যাবে এটা আমরা ডিসাইড করার কেউ নই ঠিক আছে বা আমরা এটা যাজও করতে পারি না যে কোন সারকামস্টান্সে ঠিক আছে কোন সিচুয়েশানে বা কোন কারণে একটা মানুষের ইউথেনেশিয়া দেওয়া হতে পারে তো বিভিন্ন ধরনের এটার মধ্যে কাউকে মেরে দেওয়া বা কাউকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া এটাও কানেক্টেড তো বিভিন্ন ধরনের ইস্যুস হতে পারে ঠিক আছে বিভিন্ন আর্গিউমেন্ট দেখতে পাওয়া গেছে যে একটা মানুষের ভ্যালু কতটা একটা মানুষ কতটা ডিগনিটি নিয়ে থাকতে পারে এবং ইউথেনেশিয়া যে চাইছে সেটা ডিসাইড করার বাড়ির লোককে বাড়ির লোক ডিসাইড করার কেউ না একটা মানুষ যখন বাঁচছে রাইট টু লাইফ উইথ ফুল অফ ডিগনিটি সেটা তো আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট তো এখানে বলা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে রাইট টু ডাই সো আমরা কেউ নই কারুর লাইফে তার এক্সিস্টেন্সটা কতটা বা সে কতটা কোন সিচুয়েশনে আসার পরে ইউথেনেশিয়া চাইবে সেটা ডিসাইড করার ঠিক আছে তো এই সব বিভিন্ন রকমের ইস্যুসগুলো এই এথিক্সের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে বিভিন্ন রকমের আর্গিউমেন্ট দেখা গেছে মরালিটির ওপর ভিত্তি করে যেমন ধরো ইউথেনেশিয়া মানে কি ইচ্ছা মৃত্যু মানে এক ধরনের তো তাকে মেরেই ফেলা এবার দেখা গেল যে সেটা মরালিটির রেসপেক্টে হতে পারে সেটা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টার্সের ওপর হতে পারে হয়তো দেখা গেল তার হেলথ ইস্যুসই রয়েছে বাট তার বাড়ির লোক বা তার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা যে এটা অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে না তার কি গ্যারান্টি আছে হয়তো দেখা গেছে তার প্রচুর সম্পত্তি যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম তো এর রেসপেক্টেও হতে পারে তারা হয়তো তাকে মেরে ফেলতে চাইছে সো ইউথেনেশিয়াকে অনেক অ্যাসপেক্টসে অনেক ডাইমেনশানে দেখা যেতে পারে ঠিক আছে সো যেমন ধরো এমন কিছু কিছু ইউথেনেশিয়া অ্যাপ্লাই হতে পারে যে ডক্টরকে বলে দেওয়া হলো যে আমার যে এরকম ফিজিক্যাল কন্ডিশান ঠিক আছে আমার যে এরকম বাড়ির লোকের ফিজিক্যাল কন্ডিশান তাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা স্টপ করে দিন যে কিছুদিন পরে সে এমনিই মারা যাবে বা এরকম দেখা গেলো যে লাইফ সাপোর্টটা খুলে নেওয়া হলো ঠিক আছে সো এটা তো ওয়ান কাইন্ড অফ তাকে মৃত্যুর দিকে স্লো পয়জনিংয়ের মতন ধীরে ধীরে ঠেলে দেওয়া তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক রকমের প্রবলেম আসে অনেক সময় দেখা যায় যে এমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হলো যার ট্রিটমেন্টের খরচ হচ্ছে পঁচিশ তিরিশ লাখের ওপরে সেই মানুষটা বেয়ারই করতে পারবে না তো ডক্টর তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আপনার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা এক্সপেন্সেস আসতে পারে অ্যাবাভ টোয়েন্টি ফাইভ ল্যাক্স তো সেক্ষেত্রে সেই মানুষের পক্ষে সম্ভবই না যে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সেটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ইউথেনেশিয়ার আন্ডারে পড়ছে তো এইগুলো নিয়ে তাই জন্য বিভিন্ন রকমের মানে মতাভেদ সৃষ্টি হয়েছে এক একজন এক এক রকম অ্যাসপেক্টসে বলছে কারণ আমাদের দেশে বিদেশে সব জায়গাতে প্রচুর সাইকোল আর্টিস্ট প্রচুর ডক্টর প্রচুর প্রফেসর রয়েছেন পিএইচডি হোল্ডার রয়েছেন যারা এগুলোকে নিয়ে রিসার্চ করেন এবং যারা অ্যাক্টিভিস্ট এরকম মিডিয়েটার এরকম প্রচুর প্রফেশনাল লোকজন রয়েছেন সাধারণ লোকজন টিচার্স রয়েছেন বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের প্রফেশনাল লোকজন জড়িত তো তারা বিভিন্ন রকমের তাদের মত পার্থক্য দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য ইস্যুটা অনেক বেশি ডিবেট সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন দেশে সারা পৃথিবীতে ঠিক আছে সো ফর্মস অফ ইউথেনেশিয়া একটা হতে পারে অ্যাক্টিভ একটা হতে পারে প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে পার্সেন নিজেই বলছে যে আমাকে মৃত্যু দেওয়া হোক ঠিক আছে অর্থাৎ তার কাছে কি করা হলো একটা ইঞ্জেকশান বা একটা মেডিসিন এমন কিছু রেখে যাওয়া হলো ডক্টর বা নার্স রেখে গেল যে যার দ্বারা সে নিজেই তাকে মেরে ফেলতে পারে আরেকটা হতে পারে ডেলিভারেটলি কজ দ্য পেশেন্টস ডেট এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা সে অক্সিজেন 
নিচে অক্সিজেন মাস্কটা খুলে দেওয়া হলো তাহলে সে আস্তে আস্তে এমনি মারা যাবে ঠিক আছে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক্স দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলো তার ইনফেকশন হয়ে সে মারা যেতে পারে সো ভলেন্টিয়ারে ভলেন্টিয়ারলি বা ইনভলেন্টিয়ারলি মানে হচ্ছে একটা স্বেচ্ছায় সে মারা যাচ্ছে বা কেউ এক তাকে সাহায্য করছে তো এরকমভাবে ডিফার করা যেতে পারে ইনডাইরেক্ট ইউথেনেশিয়া হতে পারে অ্যাসিস্টেড ইউথেনেশিয়া যেটা আমি তোমাদের বললাম যে ডক্টর নিজেই মেডিসিন রেখে যাচ্ছে বা ইঞ্জেকশান রেখে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সে নিজেকে ইনজেক্ট করে মারা যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে ডক্টররাও ফিল করতে পারে যে আমাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল হতে পারে কারণ আমি তো তাকে জিনিসটা দিচ্ছি তো ওয়ান কাইন্ড অফ আ মার্ডার কিলিং কিলিং অ পার্সেন তো এই জন্য এইটার রেসপেক্টে অনেক বড় গাইডলাইন বেরিয়েছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের একটা ফ্যাক্টর খুব জানতে হবে হোয়াট ইজ লিভিং উইল লিভিং উইলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে তোমরা কিন্তু ইউথেনেশিয়াটাকে ডিটেলে বুঝতে পারবে না এটা বেসিক্যালি একটা রিটেন স্টেটমেন্ট যেখানে একজন পার্সেন তার ডিজায়ার ডিজায়ার মানে কি তার ইচ্ছা ইন রেসপেক্ট অফ হিজ ডেথ ওকে ফিউচার মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট অর সার্কামস্ট্যান্সেস যেখানে নো লঙ্গার এবেল টু এক্সপ্রেস ইনফর্ম কনসেন্ট স্পেশালি অ্যান্ড অ্যাডভান্স ডাইরেক্টিভ একজন পার্সেন ডাইরেক্টলি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করে যাচ্ছে যে আমার যদি এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় আমি তো বলার মতো কন্ডিশনেই থাকবো না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমার হয়ে এই পার্সেন ডিসাইড করবে যে আমার জন্য ইউথেনেশিয়া দেওয়া হোক ঠিক আছে সো লিভিং উইলের ক্ষেত্রে লিভিং উইলের এক্সিস্ট করছে ডক্টররা এক্ষেত্রে অনেকটাই সেফ যে ডক্টররা নিজেরা কিন্তু কোনো ডিসিশান নিতে পারছে না ডক্টররা কিন্তু নিজে থেকে কোনো রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে না এরকম ধরনের যদি উইল হয় সো গাইডলাইনে বেসিক্যালি কি হবে পার্সেন থাকবে এবং একজন পার্সেন যে উইলটা লিখছে ঠিক আছে তার কনসেন্টও দরকার দুজন পার্সেন তার প্রেজেন্স থাকবে মানে উইটনেস হিসাবে পেশেন্টের সামনে এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দরকার ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জিনিসটা রেজিস্টার্ড হবে একজন পার্সনের নাম মেনশন করা থাকবে যে তার হয়ে ডিসিশানটা নেবে ইন ফিউচার উইল মানেই হচ্ছে ফিউচার তাই না উইল যখন করে যায় লোকজন মানে কি আমার অবর্তমানে আমার সম্পত্তির মালিকানা পাবে এই ব্যক্তি তো এক্ষেত্রেও এই যে লিভিং উইল মানে কি আমার মৃত্যু হবে কিভাবে বা আমি যদি এরকম সিচুয়েশনের মধ্যে যাই তাহলে আমার ডিসিশান মেকার হবে এই পার্সেন সো ইফ এনি অথরিটি পার্সেন উইল নট মেড দিস উইল এই প্রশ্নটা খুব বেশি করে আসছে যে ধরা যাক একজন পার্সেন সে উইল তৈরি করেনি কজন মানুষ উইল তৈরি করবে এরকম এরকম কথা এখন ভারতবর্ষে যদি এরকম লোকজনকে বলে যে তুমি মৃত্যুর সময় কি করবে বা ফিউচারে তুমি এটা করবে লোকজন বলে এসব বাজে কথা বলিস না তো কটা লোকই বা এরকম ধরনের উইল বানাবে তাই না সো যারা বানাচ্ছে না হতেই পারে প্রশ্ন তারা তাদের ক্ষেত্রে কি হবে সো এটা এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে প্র্যাকটিক্যাল নয় কোনো পার্সেন এরকম ধরনের উইল বানাচ্ছেই না ঠিক আছে ডক্টর কি করছে এক্ষেত্রে যদি এরকম সিচুয়েশন হয় ডক্টর কি করবে এটা রেসপেক্টে ইনফর্ম করবে অথরিটিকে কনসেন্ট দিতে হবে একটা মিটিং করতে হবে বাড়ির লোক থাকবে ডক্টর থাকবে মেডিকেল টিম থাকবে এবং মেডিকেল বোর্ড তারপরে একজন ওখানকার যে কালেক্টর কালেক্টর আর একটা মেডিকেল বোর্ড গঠন করবে যার মধ্যে থাকবেন সিএমওএইচ তিনজন ডক্টর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির ডিফারেন্ট সাবজেক্টসের তাদের মিনিমাম টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে তারা মেডিকেল রিপোর্ট একটা পাবলিশ করবেন এবং টোটাল যে প্রসেসটা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া হবে এবং এটা করলেই কিন্তু শেষ নয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু টোটাল এনকোয়ারি করবেন আবার প্রথম থেকে একদম পেশেন্টের কি হয়েছিল তার বাড়ির লোক কি বলছে কেউ ফোর্সফুলি কিছু করেছে কি না কোনো রকম নকল কথা আছে কি না টোটাল ব্যাপারটা জাজ দেখবেন তাহলে কিন্তু ফাইনাল ডিসিশানটা হবে সো প্রেজেন্ট সিচুয়েশানে এখন বর্তমানে সারা মানে বিশ্বে বা ভারতবর্ষেরই সিনারিওটা কি আমরা একটু দেখে নিই দ্য মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ টার্মিনারি ইল পেশেন্টস প্রোটেকশন বিল এটা নিয়ে ড্রাফট হয়েছে এটা নিয়ে কাজ চলছে ড্রাফট এগেনস্ট লিভিং লিভিং বিল অর্থাৎ লিভিং বিলের রেসপেক্টে কিন্তু কোনো রকম পজিটিভিটি আসেনি বর্তমানে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া লিগাল হয়েছে নেদারল্যান্ড বেলজিয়াম লেগজামবার্গ কানাডা এবং বর্তমানে ভারতে এবং বেশ কিছু দেশে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুইসাইডও লিগালাইজ করা হয়েছে যেমন সুইজারল্যান্ড জার্মানি জাপান ওরেগন এছাড়া আরও কিছু দেশের নাম আমি এখানে দিয়েছি তোমরা স্লাইডটা দেখে নিও এত সময় নেই এই ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাচ্ছে এর পাশাপাশি সাউথ কোরিয়া জয়েন করছে ইউথেনেশিয়া লিগাল করার জন্য যেটা মোটামুটি ফেব্রুয়ারি দু হাজার থেকে শুরু হয়েছে বোথ অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ দুটো ফর্মেই হবে এবং অ্যাসিস্টেড ডায়েট স্কিম অস্ট্রেলিয়ান একটা স্টেট ভিক্টোরিয়াতে মোটামুটি চেষ্টা চলছে দু হাজার 
মাঝামাঝি অবস্থায় যাতে এটা লিগালাইজ করে দেওয়া হয় আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে খুব বেশি ইনফরমেটিভ লেগেছে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সহজ পাকে সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলবো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমাদের এখানে ডেলি মক টেস্ট পিডিএফ ফ্রিতে প্রোভাইড করা হয় ডেলি আপডেটস পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটির পাশে থাকতে হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে হবে কমেন্ট করতে হবে শেয়ার করতে হবে এবং তোমাদের ফিডব্যাক আমার চাই তোমরা এটা রেসপেক্টে কি মনে করছো নিজেদের মতামত জানাতে ভুলো না থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে